নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স গাইঘাটার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা নদিয়ার শান্তিপুরে বৃদ্ধা মাকে মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার সন্তান ব্যারাকপুরে বিখ্যাত বিরিয়ানির দোকানে আগুন ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনী বার সাথে ছেলের বান্ধবীকে শ্রীলতাহানির অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফের পনের বলি গৃহবধূ বনগায় ফের অবৈধ গ্যাস কারবারের হদিস বনগাঁও ও নদিয়া জেলার বেশ কিছু এলাকাতে আঠেরোই আগস্ট পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস মনসা পুজোর ঝামেলার জেরে অবসাদে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হল দুটি দোকান ঘটনাটি উত্তর চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুরের প্রথম আগুন লাগে একটি বিরিয়ানির দোকানে তা দেখতে পেয়ে দোকানের মালিক ও দমকলকে খবর দেয় স্থানীয়রা পরে পাশের একটি জুতোর দোকানে ছড়িয়ে পড়ে আগুন শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ স্থানীয়দের দাবি বিরিয়ানির দোকানের এসি থেকেই আগুন লাগে ভেতরে থাকা আসবাবপত্র ও বেশ কিছু সরঞ্জাম পুড়ে যায় তবে কোনো কর্মী সেই সময় দোকানে না থাকায় হতাহতের কোনো খবর আসেনি পাকিস্তানের পতাকা খবর আসে এই এলাকাটি বিভক্ত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে স্বাধীনতা পেলেও শোকের ছায়া নেমে আসে বনগা মহকুমা এলাকার হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ঠিক তার তিন দিন পর আঠেরোই আগস্ট জানা যায় মানচিত্রে কিছু ভুল থাকার কারণে উত্তর চব্বিশ পরগনা নদিয়া ও মালদার বেশ কিছু অংশ পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে এই আঠেরোই আগস্টের দিনই মানচিত্র সংশোধন করে বনগাকে ফের ভারতের আওতায় নিয়ে আসা হয় তারপর থেকে প্রতি বছর বনগা আদালতের লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আঠেরোই আগস্ট বনগা মহকুমা আদালত চত্বরে পালন করা হয় স্বাধীনতা দিবস এই উপলক্ষে আদালতে আসা লোকজনদের মধ্যে এদিন মিষ্টি বিতরণও চলে এই দশ বছর ধরে এই প্রোগ্রামটা করে আসছি উনিশশো সাতচল্লিশ সালে পনেরোই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল কিন্তু আমরা বিশেষ করে বনগা মহকুমার মানুষ এই স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ আমরা কিন্তু পনেরোই আগস্ট পাইনি উনিশশো সালে তার তিন দিন পরে উনিশশো সালে আঠেরোই আগস্ট পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বনগা মহকুমার টেজারিতে বনগা হাইস্কুল এবং অন্যান্য জায়গায় এই জাতীয় পতাকা উঠেছিল ভারতবর্ষে সেই দিনটাকে স্মরণ করে আমরা বনগা লয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং পাশাপাশি বনগা বার অ্যাসোসিয়েশন বনগা ল ক্লাস অ্যাসোসিয়েশন ল ফোরাম এই সবারই সহযোগিতায় আমরা এই দিনটা পালন করে আসি এই ঐতিহাসিক একটা দিন যে বনগার মানুষের কাছে এবং সরকারি যে রেকর্ড আছে সেই রেকর্ডও কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রথম প্রশাসক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন উনিশশো সালের আঠেরোই আগস্ট নট পনেরোই আগস্ট অতএব এই ঐতিহাসিক দিনটা যাতে বনগার মানুষ জানতে পারে বাংলার মানুষ জানতে পারে সবাই যাতে জানতে পারে সেই দিনটাকে স্মরণ করে বনগার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা গোটের আইনজীবী এবং লক লাখরা এই দিনটা পালন করে আসছি পাশাপাশি নদিয়া জেলাতে এই খবর ছড়িয়ে পড়তে পনেরোই আগস্ট পুত্র সৌরিশ চন্দ্র রায়কে নিয়ে শটান লর্ড মাউন্ট বাটেনের সঙ্গে দেখা করেন রানী জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখিত আবেদন করতে বলা হয় রানীকে এরপর উৎকণ্ঠার দুদিন পর সতেরোই আগস্ট রাতে বেতার বার্তায় জানানো হয় নদিয়ার কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট মহকুমা ভারতে ভুক্ত হল নদিয়ায় আঠেরোই আগস্ট উঠল স্বাধীন ভারতের তিবন্ন রঞ্জিত পতাকা উনিশশো সালের সেই সময়কে মাথায় রেখে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নদিয়া জেলার আঠেরোই আগস্ট কমিটি এদিন সকালে এলাকার প্রবীণ মানুষদের নিয়ে প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয় পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় নানান অনুষ্ঠান তবে রাষ্ট্রীয় শোক থাকায় পতাকা অর্ধনির্মিত রাখা হয়েছে এই দিনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতন এই যে আমাদের এখানে যে স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে পনেরোই আগস্ট পালন করা হয় কিন্তু আমাদের এখানে স্বাধীনতা পেয়েছিল আমরা আঠেরোই আগস্ট আঠেরোই আগস্ট তার কারণ পনেরোই আগস্ট তখন আমাদের এখানে তো পনেরোই আগস্ট হতে ডিক্লেয়ার হয়ে গেল এটা পাকিস্তানের মধ্যে পড়েছে অতএব ওরা 
এখানকার যে মুসলিম লীগের সদস্য যারা ছিল তারা সেই জোর করে এখানে সেই তখন কংগ্রেসের নেতা ছিল সুধীর রঞ্জন লাইডি মহাশয় তাকে দিয়ে সেই খেলে স্কুলে মাঝদি স্কুলে পাকিস্তানের পতাকা তোলানো হলো তা সেই তারপরে তোলানোর পর আমরা তো সেই ভয়ই আছি তাহলে এটা তো পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে গেল এর মধ্যে একটা আশার আলো আমরা দেখতে পেলাম যে শুনতে পেলাম যে কৃষ্ণনগরের মহারাজা তিনি পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রকে সঙ্গে করে লর্ড মাউন্ট ব্যাটারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং দেখা করে কি তার প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে মানে ওই জ্যোতির্ময়ী দেবী আর কি উনিও গিয়েছিলেন আর ওর ছেলে ছিল তখন তো সেই ওরা গিয়ে দেখা করে তারপরে ওদের সমস্ত সব দাবি দাওয়াগুলো বলল যে কেন এর মধ্যে আসবে তো এটা আমি এটা অবশ্য আমি লোক পরম্পরায় শুনেছিলাম যে কৃষ্ণনগর মহারাজারা নাকি ওই মানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নাকি প্রচুর সাহায্য করেছিল প্রচুর সাহায্য করেছিল যার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ওদের বলেছিল যে যদি কোনো দিন দেশভাগের প্রশ্ন আসে আপনি যেদিকে থাকতে চাইবেন সেটা কি আমরা মান্যতা দেবো ফের বনগা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার অবৈধ গ্যাস কারবারি অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ছাব্বিশটি গ্যাস সিলিন্ডার ও একটি গ্যাস ভরার মেশিন জানা গিয়েছে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম প্রশান্ত ঘোষ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বনগা থানার পুরাতন বনগা এলাকা থেকে কিছুদিন আগে বনগা থানার পুলিশের কাছে সূত্র মারফত খবর আসে প্রশান্ত নামে এক ব্যক্তি অবৈধ গ্যাস কারবারের সাথে যুক্ত রয়েছে সেই মতো এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ হানা দিয়ে পুরাতন বনগা এলাকা থেকে ছাব্বিশটি গ্যাস সিলিন্ডার ও একটি গ্যাস ভরার মেশিন সহ গ্রেপ্তার করে প্রশান্তকে শনিবার ধৃতকে তোলা বনগা মহকুমা আদালতে শেষ বাড়ির মতো মেয়েটি ফোন করে বলেছিল বাবা আমাকে নিয়ে যাও কিন্তু সকাল হতে না হতেই সবই শেষ ফের পরের দাবিতে মরতে হলো এক গৃহবধূকে বাড়ির দোতলা থেকে উদ্ধার হলো বধুর ঝুলন্ত দেহ প্রায় আড়াই বছর আগে বর্ণনগরের ব্যাংক কলোনির বাসিন্দা এমডি রফিকের সাথে বিয়ে হয় খিদিরপুরের বাসিন্দা শাহানাজের তাদের দেড় বছরের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে পরিবারের অভিযোগ বিয়ের তিন মাস পর থেকেই পনের জন্য তাদের মেয়ের উপর অত্যাচার করত তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মাঝে মধ্যেই বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দেয়া হতো ওই বধুকে কিন্তু তা না আনতে পারলে জুটত নির্মম অত্যাচার মৃতের পরিবারের অভিযোগ বেশ কিছুদিন হলো তাদের জামাই একটি চার চাকা গাড়ি দাবি করে শাহানাজের বাবা কিছুদিন পর গাড়িটি দেওয়ার কথা বললেও মানতে নারাজ রফিক এই কারণে গত তিন দিন ধরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চরমে এরপর শুক্রবার সকালে ওই গৃহবধূর পরিবারে খবর আসে তাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে কিন্তু পরিবারের অভিযোগ তাদের মেয়েকে মেরে ফেলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ঘটনায় বর্ণগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে বাবা আমি ওই লোক মাররা শাহাসনা না দা মেরা তুলা মাররা আমি ওই চলো হ্যাঁ রাত যাদা হোক আমি সুবহ আয়েঙ্গে তো বরাবর উসকো টর্চার করতে থা মারতে থা পয়সা মাংতে থা এ লা ওলা আবার এ তিন দিন পহলে ও বলা ওলা এগো খরিদা হ্যাঁ ভাই ওলা ঘরে এক রাত কাঁচা খরিদা আগে কিছু লোক রাত মে মারা হ্যাঁ তো আম সুবহ বলা থা আয়েঙ্গে মানে সুবহ আমি অগল বগল ওয়ালা ফোন কিয়া তোমার লড়কি মর গিয়া তো ফির পুলিশ ফোন কিয়া তো ডাইরেক্ট থানা নিয়ে যারা আসলে মানে ও ডিমান্ড দাও গাড়ি আমি দিলা তো লড়কি কো বরাবর টর্চার করতে হত পয়সা আমি বহুত বার দিয়া যেতে যেতে আমি থাক গিয়া নব্বই বছরের বৃদ্ধামা পারেন না ঠিকঠাক মতো চলাফেরা করতে তিল তিল করে যে এক রক্তি সন্তানকে বড় করে তুলেছেন আজ সেই সন্তানই ধৈর্য হারালো মাকে নিয়ে একদিন যে সন্তান তার মায়ের কোলে আদর খেয়ে বড় হয়ে উঠেছে আজ সেই সন্তানই দ্বিধাবোধ করল না জন্মদায়নির গায়ে হাত তুলতে এ সমাজ আবারও মনে করিয়ে দিল নচিকে তার সেই বৃদ্ধাশ্রম ছেলে আমার মস্ত মানুষ মস্ত অফিসার মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এপার ও পার ছেলে আমার মস্ত মানুষ মস্ত অফিসার মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এপার ও পার ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুরের করমচাপুর এলাকায় আক্রান্ত বৃদ্ধার নাম চঞ্চলা দাস বৃদ্ধা চঞ্চলা দেবীর দুই ছেলে বড় ছেলে কর্মসূত্রে দিল্লি থাকেন ছোট ছেলে প্রদীপ দাসের বাড়িতেই থাকেন চঞ্চলা দেবী অভিযোগ প্রায়শই নানান কারণে বৃদ্ধা মাকে মারধর করত ছোট ছেলে শুধু মারধরই নয় মাঝে মধ্যে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টাও করত এই গুণধর এই ঘটনার কথা জানলেও উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ঘটনায় প্রতিবাদ করতে পারতেন না এলাকাবাসীরা 
শুক্রবার ঘটনার সাক্ষী রাখতে অত্যাচারের ছবি ক্যামেরা বন্দি করে ফেলেন স্থানীয় কিছু যুবক সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই ক্ষোভ জন্মায় প্রতিবেশীদের মধ্যে এরপর এলাকার সকলেই চড়াও হয় প্রদীপ দাসের বাড়িতে স্থানীয় মানুষের রোষের মুখে পড়ে মাকে মারধর করার কথা স্বীকার করে নেন গুণধর ছেলে শুনুন এত বড় অভিযোগ ওঠার পরেও কি বলছে সেই গুণধর ছেলে শুনুন আপনি কেন মারছিলেন মাকে মারছিলাম মা অন্যায় ভাবে ধুলো মলা মারছে প্রতিদিন স্নান করা করে তারপরে এরকম করছে তাই আমি করেছি বয়স্ক মানুষ অন্যায় তো উনি তো বয়স হয়েছে হ্যাঁ বয়স তো হয়েছে এভাবে মারতে হবে তা বলে না 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 মারার ব্যাপারটা তো আছেই আমি মানে আপনি মারতে পারেন তাই তো না না মারতে পারবো কেন আমি আপনি মারতে পারেন তাই না না মারতে পারবেন তাহলে মেরেছেন কেন আমার ধৈর্যের সীমা বেরিয়ে গেছে খবর দেয়া হয় শান্তিপুর থানাতে পরে পুলিশ এসে প্রদীপ দাসকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় শনিবার প্রদীপ দাসকে রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ প্রথম দেখা থেকে ভালো লাগা আমি যে দূরন্ত দু চোখে অনন্ত ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা ভালোবাসা থেকে বি জীবনে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে আছে কমপ্লিট ফ্যামিলি সব ড্রিম ওয়ার্ল্ড হেলেঞ্চা বাজার উত্তর চব্বিশ পরগনা তোমার সঙ্গে আরি যাব বাপের বাড়ি পুজো যদি না কিনে দাও দি শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রালয়ের শাড়ি সর্বভারতীয় শাড়ির অনন্য সম্ভার দি শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রালয় জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারেন আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যায় বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদি নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো ज्योतिष पुरोहित राजशास्त्री एपनार एलकाय ज्योतिष पुरोहित राजशास्त्री शुभ अशुभ रेखा विचार कर এছাড়াও তান্ত্রিক মতে গৃহে শান্তি ফেরানো এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যেমন স্বামী স্ত্রীর কলহ বিবাদ ব্যর্থ প্রেম বশীকরণ কন্যার বিবাহে বাধা ব্যবসায় লোকসান পড়াশোনায় অমনোযোগী চাকরিতে বাধা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করছেন 
এবং বাস্তুদোষ ও গ্যারান্টি সহকারে বাড়ি বন্ধন করছেন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী বিশেষভাবে মনে রাখবেন বন্ধানারীর চিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী তাই যে কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান পেতে যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রীর চেম্বারে জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী প্রতি রবিবার ও শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত বসছেন সিন্দ্রানী পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে তার চেম্বারে এবং শিলিন্দাতে বসছেন প্রতি মঙ্গল বুধ ও শনিবার সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিশদে জানতে এবং বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন এই নম্বরে নাইন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণে সারা দেশের সঙ্গে রানাঘাটেও পালিত হচ্ছে সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক জাতীয় পতাকা অর্ধনির্মিত রানাঘাট প্রশাসনিক ভবন সহ অন্যান্য সরকারি অফিসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে আঠারোই আগস্ট নদিয়ার স্বাধীনতা দিবসের সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করল নদিয়া জেলার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটি বন্ধ রাখা হল দিনের অন্যতম আকর্ষণ লেজার শো এর আগে উদ্যোক্তাদের পক্ষে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অটলজিকে শ্রদ্ধা জানানো হয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির ব্যবস্থাপনায় গত সাত দিন ধরে হওয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী হয় গতকাল প্রতিযোগিতায় সকলদের হাতে এদিন পুরস্কার তুলে দেয়া হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি বাণী কুমার রায় বিধায়ক শঙ্কর সিং ও পৌরপ্রধান পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় অটল বিহারী বাজপেয়ীর মহাপ্রয়াণে সাত দিন ধরে যে রাষ্ট্রীয় শোক চলছে সেই কারণে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে প্রতি বছরই নদীয়া জেলার যে স্বাধীনতা আজকে আমাদের প্রাপ্ত হয়েছিল সেই উপলক্ষে আমরা সকাল নটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতাম এবং আজকে আমাদের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান থাকতো সান্ধ্যকালীন এ বছরের সেটা ছিল হচ্ছে লেজার শো সেটা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে রাষ্ট্রীয় শোক যেহেতু পালিত হচ্ছে তার তাতে আমরাও শোকগ্রস্ত সেই হিসেবে আমরা আমাদের আজকে সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল মনসা পুজোর মেলায় ঝাপান গান শুনতে গিয়ে গন্ডগোলের মধ্যে পড়ে মার খেয়ে অভিমানে নদীতে ঝাঁপ দিল এক যুবক জানা গিয়েছে ওই যুবকের নাম বিপুল বর্মন শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার রানাঘাট থানার আনুলিয়ায় সূত্রের খবর আনুলিয়া পঞ্চায়েতের শারদা পল্লীর বাসিন্দা পেশায় ভিন রাজ্যে পাইপ লাইনের কর্মী বিপুল বর্মন কয়দিন আগে ছুটিতে বাড়ি ফিরেছেন অভিযোগ শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় মনসাতলায় মনসা পুজো উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান দেখতে বেরিয়েছিল বিপুল বর্মন অভিযোগ সেখানেই রাত্রিবেলায় কিছু যুবক বিপুলকে মারধর করে এই খবর পেয়ে বিপুলের পরিবার গিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে আসে অভিযোগ বিনা কারণে মারধরের ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে বিপুল তার পরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয় সে শুক্রবার রাত থেকেই তার সন্ধান শুরু হলেও সেদিন তার খোঁজ মেলেনি তবে রাখে হরি মারে অভিমানে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যায় বিপুল শনিবার সকালে নদীর অপর এক ঘাট থেকে অখ্যাত অবস্থায় বিপুলকে উদ্ধার করে এলাকাবাসীরা তৎক্ষণাতই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ আসলে গতকাল হচ্ছে কি আমাদের এখানে এই সারাদাপল্লি পাশে মনসাতলায় একটা পুজো হয় সারাত্রীদের ব্যাপারে অনুষ্ঠান হয় ঝাপান গান টান হয় ওখানে ও ঝাপান গান শুনতে যায় সেখানে কে বা কারা ওকে নাকি খুব মারধর করে তারপরে ওর বাবা খবরটা পেয়ে বাবা গিয়ে নিয়ে আসে ওখানে পুলিশ গিয়ে ওকে আটক করে পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে বাড়িতে বলে যে আমাকে অন্যায়ভাবে মারলো আমার কোনো দোষ ছিল না আমাকে অন্যায়ভাবে মারলো এই অভিমান দেখিয়ে বাড়িতে থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় গিয়ে যাওয়ার পরে ওই অভিমানে নদীতে ঝাঁপ দেয় উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা ব্লকের সিনজানি আঞ্চলিক যুব সংস্থার উদ্যোগে সিনজানি ও মালিপতা গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার বারোটি ফুটবল দলকে নিয়ে সিনজানি সাবিত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে গত জুন মাসের চব্বিশ তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল মৈত্রী কাপ প্রায় দু মাস ধরে চলা এই ফুটবল টুর্নামেন্টের জমকালো ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার খেলোয়াড় প্রদীপ ঘোষ বিমান ঘোষ লক্ষণ হালদার ও গোপাল মণ্ডল এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাগদা পশ্চিম ব্লকের 
অরূপ বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মিলন কান্তি পাল ছিলেন সিনজানি আঞ্চলিক যুব সংস্থার সম্পাদক নিখিল বিশ্বাস সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা ফাইনাল ম্যাচে সিনজানি সাবিত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে চরমণ্ডল পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ও হরিনগর যুব শক্তি সংঘ অংশগ্রহণ করে এদিনের ফাইনাল ম্যাচে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে সদ্যজাত শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান শিশুর আত্মীয় পরিজনেরা শনিবার সকালের এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় গত বারো তারিখ শনিবার সকাল দশটা নাগাদ চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হয় রানী বাড়িক নামে এক মহিলা সেই সময় হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন ডক্টর মনোরঞ্জন বিশ্বাস অভিযোগ ভর্তি হওয়ার চব্বিশ ঘন্টা কেটে যাওয়া পরেও ডাক্তারেরা কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় রোগীর পরিবারেরা রেফার চান কিন্তু ডাক্তার স্থানান্তরিত করেননি অভিযোগ রোগীকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয় পরিবারের আরও অভিযোগ কর্মরত ওই ডাক্তার রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলেও ডেলিভারি করাতে ব্যর্থ হন এবং পরের দিন রবিবার সকাল পাঁচটা তিরিশ মিনিট নাগাদ বনগা হাসপাতালে রেফার করা হয় সেখানে ছটা তিরিশ মিনিট নাগাদ রোগীকে সিজার করা হয় আশঙ্কাজনক অবস্থায় মা ও বাচ্চাকে বনগা হাসপাতালে রাখা হয় বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ খবর আসে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে রোগীর পরিবারের অভিযোগ ডাক্তারের গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে শিশুটির তার মাও আজ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন এই ঘটনায় অভিযুক্ত ডাক্তারের শাস্তির দাবিতে এদিন এগারোটা নাগাদ হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন রোগীর আত্মীয়রা অভিযুক্ত ডাক্তারকে শাস্তির দাবিতে রীতিমতো স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখানো হয় ছেলের বান্ধবী নাবালিকা ছাত্রীকে শ্রীলতাহানির অভিযোগ উঠল পিন্টু রাই নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে ঘটনার লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে বারাসাত থানায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্ত পিন্টু রায়কে পরিবারের অভিযোগ নবম শ্রেণীর ওই ছাত্রীকে বিভিন্ন সময় ভয় দেখিয়ে ও টাকার লোভ দেখিয়ে কটুক্তি করত অভিযুক্ত পিন্টু বৃহস্পতিবার রাতে হৃদয়পুরের শিবতলা এলাকার বাসিন্দা পিন্টু ও তার পাশের ভাড়াটিয়ার সাথে ঝামেলা বাঁধলে নাবালিকাকে শ্রীলতাহানির কথা সকলকে জানিয়ে দেয় ওই ভাড়াটিয়া তারপরে ওই ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ওই ছাত্রীর সমস্ত বিষয় তার পরিবারকে জানায় শুক্রবার রাতে পরিবারের সদস্যরা জানতে পেরে অভিযুক্ত পিন্টুকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় শনিবার সকালে বারাসাত থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তার পরিবারের লোকেরা এলাকাবাসীরা জানান ৪৫ বছর বয়সী পিন্টু রায় পেশায় মাছ ব্যবসায়ী বিভিন্ন সময় সে মহিলাদের কটুক্তি করত নাবালিকা জানান পিন্টু রায় ছেলের সাথে একই শ্রেণীতে পড়াশোনা করার জন্য তার বাড়িতে বিভিন্ন কাজে যেত সেই সময় ওই নাবালিকাকে কুটুক্তি ও শ্রীলতাহানি করে বিষয়টি জানালে ভয় দেখাত পিন্টু অভিযুক্ত পিন্টু রায়কে শনিবার বারাসাত আদালতে হাজির করা হয় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পিন্টু রায় ওনার যে ছোট ছেলে আছে সে তার সঙ্গে এই মেয়েটি একসাথে পড়াশুনো করে এবং তার বাড়িতে পড়াশুনোর জন্য যেত হ্যাঁ লেখা টেখা থাকলে প্রজেক্ট করার জন্য এই সমস্ত যেত এই সুযোগটা তার বাবা নিয়েছে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে যে লোক পিন্টু রায় তাকে মানে শ্রীলতাহানি করেছে এবং তাকে ভয় দেখাতো যে বললে পরে তোকেই পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে তুই বাচ্চা মেয়ে টাকার লোক দেখাতো এমনিতেই পাড়ার অনেক মহিলাদেরও সে নিয়েছে এবং তার একটি বাজারে সে ব্যবসা করে মাছের ব্যবসা সবজির ব্যবসা এবং ওখান থেকে কেউ হেঁটে যেতে পারে না 
বউদের হোক মেয়েদের হোক কোন টিটকারি কাটে মাঝে মাঝে ভাষা কথা বলে बेंगल लाइव निज़ एख कार मत यंत आपनारा देखें बेंगल लाइव निज़